Após uma discussão em casa, Maria Cecília decide sair do apartamento, para ter um pouco de sossego. Gabriela viaja para a França. Carmen comemora. Miguel visita a Valentina no hospital. Júnior carrega Neco, que foi picado por uma cobra cascavel, pela mata. Júnior chega a uma estrada onde consegue carona para saírem do local. Miguel pede perdão para a mãe. Fernando leva Carol para jogar bilhar. Maria está ansiosa para começar a estudar. A boneca Laura, que cria vida apenas para Maria, diz que quer acompanhá-la na escola. Carol ganha a partida de bilhar. Fernando aproveita a situação e beija Carol, que retribui. Neco se recupera num posto médico local, na Amazônia. Chega o primeiro dia de aula e Ernestina não deixa Maria levar a boneca Laura. Maria decide esconder a boneca em sua mochila. Chris coloca roupas estranhas e tiaras com orelhas de pelúcia para chamar a atenção e fingir ser popular. Dani fica com vergonha, pois ainda está na cadeira de rodas e teme ser vítima de brincadeiras. Millie e as demais chiquititas mais velhas reclamam ao notar que Janu cai na sala delas após repetir de ano. Millie alerta que ela é a garota mais encrenqueira da escola. Junto com Janu, está Bel, que é nova na escola. Trata-se da estreia das duas personagens na trama, Janu e Bel. Armando faz todos os funcionários do Café Boutique usarem chapéus em forma de doces. Armando explica aos clientes que toda vez que o sino tocar haverá um pequeno show no palco do Café Boutique. Todos os funcionários, apresentados como The Cupcakes, cantam e dançam a música Quero Te Encontrar. Na escola, Janur chama as chiquititas de crianças da terra do nunca, pelo fato de serem órfãos. A professora apresenta os novos alunos. Maria Cecília chega e chama a atenção de Armando, por ter feito tudo isso no Café Boutique sem autorização da diretoria. Armando responde que na ausência de Júnior e José Ricardo, Armando, ele é o chefe. Na sala infantil, outra pessoa explica que existe uma regra na escola que ninguém pode levar brinquedos. Júnior convida Neco para acompanhá-lo até o São Paulo e morar no orfanato Raio de Luz, onde poderão brincar, estudar e ser feliz. No mais é isso, se você gostou desse resumo, deixa seu like e se inscreve no canal. Ah, tchau! <risos>